Non sogno c'è lui per subulare, e un sei tu per subire. Mi metto sopra l'onda di lumari. Quello che state sentendo è un antico canto antillese, ma ci torneremo più avanti. Ho deciso di raccontarvi questo paese perché mi è stato detto che qui vi è una rocca avente la forma di un castello, una campana monumentale e, infine, una delle montagne più belle dei peloritani, il Pizzo di Vernà. Benvenuti nel territorio di Antillo. Antillo è un paese della Valle d'Agro situato a un'altitudine di 480 metri sul livello del mare. Esso, assieme a numerosi altri comuni della zona, aderisce all'Unione dei Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani e al Consorzio Valle d'Agro. Riguardo il nome Antillo si pensa che etimologicamente possa provenire dalla lingua latina, da ante illum, ossia avanti di quello, prima di quello, riferito probabilmente all'abitato di Casalvecchio Siculo, situato leggermente più a valle, assieme agli altri paesi della Valle d'Agro. La storia di Antillo è legata all'abitato di Phoenix, città di origine fenicia che si pensa corrisponda oggi all'attuale Santa Teresa di Riva. La storia di Phoenix è abbastanza complessa, ma in sintesi i dati più salienti sono i seguenti. Phoenix fu danneggiata violentemente da Ottaviano nel 36 a.C. per aver fiancheggiato ed ospitato l'esercito di Sesto Pompeo nel contesto della Seconda Guerra Civile Romana. Durante le invasioni barbariche, gli abitanti di Phoenix si spinsero nell'entroterra a cercare un sito più sicuro ove stabilirsi. È probabile che alcuni abitanti di Phoenix si siano spinti ancora più nell'entroterra, in direzione di un villaggio di pastori preesistente che fu rinominato Peniz. In onore della loro città di origine. È da qui che potrebbe derivare il toponimo Pinazzo, che indica tutt'oggi una contrada non molto lontano da Antillo. Antillo oggi si presenta come un centro montano ricco di attrattive naturalistiche. Ci troviamo praticamente nel cuore dei Peloritani, dove il territorio è a prevalenza collinare e montuoso, ricchissimo di ambienti boschivi e di sorgive. Un esempio è l'acqua vena, una fonte realizzata nel lontano 1894 per soddisfare le richieste dei cittadini. La caratteristica di questa fontana sta nel cosiddetto mascherone, da cui sgorga l'acqua, che rappresenta, pensate, il sindaco di Antillo di allora. Difatti, poiché questi si opponeva alla realizzazione dell'opera, il vice sindaco decise di agire autonomamente e per farsi beffe del primo cittadino diede incarico allo scalpellino di ritrarre proprio il volto del sindaco. A rimarcare le origini pastorali del paese vi è un interessante museo della civiltà contadina, nato dall'esigenza di reperire e riunire in un unico sito tutti quegli oggetti rappresentativi della tradizione antillese rurale, pastorale e montana, che rischiavano di scomparire definitivamente. Nella frazione Canigliari si può inoltre ammirare un pagliaio, fedele ricostruzione delle umili abitazioni dei pastori antillesi. Il paese di Antillo si presta a diverse passeggiate. Un luogo che assolutamente volevo riprendere è la Rocca Castello. Il nome è legato al fatto che la cima è sormontata da una maestosa roccia, un mastio quadrangolare di pietra calcarea quasi verticalmente squarciato, che vista da lontano può ricordare in effetti la forma di un castello. Da qui si può dominare l'intera vallata e tutto l'abitato di Antillo. Poco fuori dal paese si possono ammirare inoltre due luoghi. Parlo del giardino di redenzione e della campana dei dispersi. Il giardino di redenzione è un luogo che per i paesaggi e per la quiete predispone il visitatore al raccoglimento e alla meditazione. 
Voluto dal parroco Don Egidio Mastroeni, la struttura, immersa completamente nel verde, è adibita a convegni, soggiorni e giornate di solidarietà per disabili, malati ed anziani. molto distante dal giardino, sul monte Pizzo Monaco, si può ammirare il secondo luogo che assolutamente volevo documentare. Parlo della Campana dei Dispersi, opera artistica unica in tutto il mondo, dedicata ai dispersi di tutte le guerre, agli eroi caduti e ai giovani che non hanno avuto sepoltura. Essa si presenta imponente, con una circonferenza di 6 metri e un peso di circa 5 tonnellate. La campana è stata ideata nel 1983, è arrivata ad Antillo dieci anni dopo ed è stata collocata qui, sul monte Pizzo Monaco, il 21 aprile del 2007. Quello stesso anno la vallata poté udire sui primi rintocchi, in occasione della giornata mondiale della pace, indetta dall'ONU, e questo è stato un importante momento di crescita culturale per l'intera valle d'Agro. In un territorio estremamente montuoso come quello dei Peloritani, qui ad Antillo c'è una vetta che va assolutamente scalata. Parlo del Pizzo Vernà, l'ultimo luogo che mi ero preposto di documentare, nonché anche il più difficile da raggiungere. Si tratta di un percorso naturalistico che culmina con la cima della montagna, alta 1286 metri. La terza montagna più alta dei Peloritani, dopo Montagna Grande, è la Rocca Salvatesta. Da qui la vista è mozzafiato. Non dimenticherò facilmente il paese di Antillo, sia per le sue bellezze che per l'accoglienza dei suoi abitanti, come il pastore Francesco, conosciuto per caso poco prima di partire, una delle ultime memorie rimaste degli antichi canti antillesi. Ti prego figliule te ne mancari, io senza di dia passo martiri. Ora non canto più come cantava, chi l'hai persa la buscica via. Oppure Micio, falegname in pensione che ha ideato un calendario elettromeccanico da parete. Questa spina segna le ore 11, sul mappamondo ci sono dei numeri che rappresentano le ore italiane. Poi qui sotto segna la data e ci sono 365 dentini che rappresentano 365 giorni dell'anno. Mentre questi neri e bianchi rappresentano le fasi lunari. E un enorme grazie va al comune di Antillo per avermi ospitato e dato la possibilità di realizzare questo video. Grazie.